Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans, dans cette assise, assise qui portera sur un sujet assez simple, mais en même temps très important. Euh, ce sujet, c'est la propreté. C'est un sujet qui nous concerne tous autant que nous sommes. La propreté, aujourd'hui, est l'un des sujets qui fait l'unanimité auprès des hommes, avec rentage bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si vous sortez dans la rue, que vous demandez à un individu quelconque s'il est bien d'être propre ou sale, euh, à coup sûr, la personne vous répondra qu'il est préférable d'être propre, peu importe euh, sa confession religieuse. Et euh, en parlant de religion, vous connaissez très probablement le hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam qui nous dit euh, la propreté est la moitié de la foi. Mais euh, est-ce que cela est aussi simple que ça Est-ce qu'il est qu suffit juste de, de se laver trois fois par jour et de nettoyer sa maison pour prétendre avoir la, la moitié de la foi C'est ce que nous verrons tout au long de, de cette vidéo ou de cette assise et nous essaierons de comprendre si le simple fait de se laver et d'avoir un cas de vie propre ne suffit pas à avoir la moitié de la foi ou si on doit analyser le hadith un peu plus profondément. Avant de commencer, nous allons commencer par définir ce que c'est que la propreté. La définition littérale, c'est-à-dire la définition du dictionnaire. D'après le dictionnaire Larousse, la propreté est définie comme la qualité de, de ce qui est net et exemple de saleté. Euh, c'est la définition qu'on a tous de la propreté et je crois que c'est assez compréhensif. Du coup, euh, quand on prend euh, du point de vue de la religion islamique, notamment le Coran, le mot le plus utilisé pour parler de propreté, c'est le mot « tahara ». Je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. C'est un mot, et c'est avec plusieurs dérivés, qui veut dire purification par l'eau ou par d'autres agents nettoyants, purification des choses rituellement considérées comme impures et abstention des péchés et des choses interdites par la religion. Déjà là, on voit que cette définition qu'on qu a de la propreté ne se limite pas à une simple propreté physique. Déjà, on entend les thèmes euh, abstention des péchés, purification rituelle. Déjà, cela montre que la, la propreté va bien au-delà d'un de, simple état de, ou d'absence de, de saleté. Quelle est l'importance que la religion accorde à, à la propreté Nous verrons cela euh, un, peu plus, un peu plus en avant. Nous savons que après l'attestation la, de la foi, c'est la prière le plié le plus important de la religion. C'est un sujet qui a été traité par certains... Euh, sur certaines vidéos de la chaîne, euh, vous pouvez consulter si vous voulez plus d'informations sur les piliers de la foi ou sur les piliers de la, de la prière. Du coup, l'importance de la prière, nous le savons déjà, c'est un, un, un pilier très important pour notre religion. Et avant d'accomplir cette, cette prière qui est si importante pour la religion, Allah SWT nous ordonne d'être propre à travers nos vêtements, à travers notre lieu où nous voulons accomplir la prière, à travers notre corps, bref, sur tout ce que nous avant, même avant de nous présenter devant Allah SWT pour faire la prière, Allah SWT nous ordonne d'être propre. Avant d'accomplir un acte si important, le fait que la propreté soit une condition préalable à un acte si important donne encore plus d'importance à la propreté vis-à-vis -vis de, de notre religion. Religion accorde une très grande importance à la propreté. Après avoir parlé de l'importance de la propreté dans notre religion, nous allons aborder les différentes formes de propreté qui existent. Il en existe précisément trois, à savoir la propreté physique, la propreté spirituelle et la propreté rituelle. Quant à la propreté physique, nous allons commencer par elle, c'est la plus simple et on en a déjà parlé au début. C'est la définition de base qu'on a de la propreté, c'est-à-dire la propreté du corps, la propreté du, du cadre de vie, la propreté de la nourriture, bref, tout ce qui, tout ce qui est physique et qui nous entoure, nous, nous devons le maintenir dans un état de propreté. La propreté spirituelle, quant à elle, elle va un peu plus au-delà que la, la propreté physique. Elle englobe la pureté du cœur, la pureté des, des intentions et des pensées, la pureté du comportement et de nos relations avec les autres. Quand nous commettons des péchés, peu importe leur nature, mensonge, hypocrisie, médisance, vol, peu importe le péché que nous commettons, c'est notre cœur qui est entaché. Et dans, dans, ce, dans ces conditions, on, on ne peut pas parler de pureté spirituelle, c'est-à-dire on n'est ne, pas en condition de propreté spirituelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans, dans ce cas pour, pour revenir en état de pureté spirituelle C'est simple, il suffit juste de se repentir. Dans ces situations, notre cœur ne peut pas être considéré comme propre ou pur. 
Pour le purifier, il ne suffit pas de... Notre cœur, on ne peut pas le laver comme on lave nos habits. On ne peut pas le mettre à la machine ou on ne peut pas passer le savon. Du coup, pour, pour purifier notre cœur, nous devons regretter nos actes. C'est la, la première étape. Ensuite, demander pardon à la sointerre. Il y a un verset du Coran qui, qui dit qu'elle la sointerre aime ceux qui reviennent vers lui en se répandant et il aime ceux qui se maintiennent purs et propres. Euh, dans ce verset, on peut voir déjà les deux premières formes de propriété on vient de, dont on vient de parler. Déjà, il aime ceux qui viennent vers lui en se répandant. C'est euh, ce tact qui nous permet de nettoyer notre cœur, c'est-à-dire d'avoir une pureté spirituelle. Et il aime aussi ceux qui se maintiennent purs et propres, la propreté physique, bien, bien évidemment. Enfin, la propreté rituelle, qui est une forme de purification qui consiste à faire euh, ses ablutions. Les ablutions ici peuvent être euh, divisées en deux, à savoir les petites et grandes ablutions, les petites et grandes ablutions. En ce qui concerne les... Les petites ablutions ou houdou en arabe. Le, les faire avant, la, avant les prières est une forme de propreté qui non seulement permet de se débarrasser des souillus physiques de notre corps, a aussi certains avantages. La propreté, eh bien, les ablutions, certaines recherches ont, ont démontré l'importance des ablutions sur la santé. On n'en parlera pas trop dans, dans cet incite. D'après ce que, que j'ai lu, le fait de passer l'eau sur le bras permettait de maintenir les vaisseaux sanguins dans un certain état qui était favorable à, à l'organisme. Et récemment aussi, en, lors de l'avènement du Covid, euh, certaines recherches ont montré que le fait de faire les ablutions constamment permettait de, re, de réduire la propagation du virus, et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le volet spirituel des, des ablutions, le volet rituel des, des ablutions. Ces ablutions permettent de, de nous purifier en fait des impuretés rituelles. Et à cet effet, on a un hadith... Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit « Quand un croyant se lave le visage en faisant ses ablutions, l'eau jusqu'à la dernière goutte enlèvera de son visage tout péché qu'il aura vu de ses yeux. Quand il se lave les mains, l'eau jusqu'à la dernière goutte enlèvera de ses mains tout péché qu'elles qu auront façonné. Et quand il se lave les pieds, L'eau jusqu'à la dernière goutte enlèvera de ses pieds tout péché fait lequel il aura marché. Le résultat, c'est qu'il en sort purifié de tout péché. Alors, on voit euh, à travers ce hadith que euh, bien que les ablutions nous permettent, nous permettent dans un premier temps de, de nous débarrasser de nos souillures physiques, c'est-à-dire les saletés et tout, elles nous permettent également aussi de nous débarrasser des péchés. On voit que le fait de, de nous laver les mains, de nous laver le visage, de nous laver les pieds, nous, nous exemple de, de ces, des péchés que commettent nos, nos, différents, nos différents membres. Et ainsi, euh, rajouter à la propreté de notre corps, à la propreté de nos, de nos vêtements, de notre cadre de vie, de notre cœur, on pourra ainsi considérer qu'on est en état de pureté, qu'on est propre et qu'on peut se présenter devant à la semaine de pour la prière. En ce qui concerne, pour finir, les grandes ablutions, les grandes ablutions consistent simplement à se laver le corps d'une manière spécifique, euh, qu'on qu ne détaillera pas dans cette assise non plus. Euh, mais nous devons savoir que les grandes ablutions s'imposent quand on est en état d'impureté majeure. Pour l'homme, euh, l'écoulement du sperme, pour la femme, les menstrues et d'autres situations un peu plus complexes également. Euh, en résumé, la propreté ne se définit pas par un simple état de propreté du corps ou par, une, par un simple état de propreté physique avant d'être considéré comme totalement propre. Il faut bien sûr avoir la propreté du corps et la propreté du cœur qui va avec. On a vu que la propreté du cœur euh, s'obtient euh, en s'abstenant des péchés et en faisant les bonnes actions. Et quand, nous, euh, quand il nous arrive de commettre des actes qui ne sont pas très euh, recommandables, l'idéal serait de, nous, de regretter ces actes et de nous repentir afin de purifier notre cœur. Du coup, pour revenir à la question du départ, est-ce que la propreté est la moitié de la foi euh, Oui, c'est le cas, mais avant d'avoir la moitié de la foi, il faut d'abord être propre physiquement, sur la vie, le corps, euh, notre cadre de vie. Il faut être propre spirituellement, c'est-à-dire avoir un cœur pur, exemple de, de tout péché et de, de bonnes actions, se répandir si ce n'est pas le cas, et être propre rituellement, c'est-à-dire faire ses évolutions petites et grandes en fonction de la situation. Du coup, nous sommes à la fin de cette assise. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si 
le contenu vous plaît et n'hésitez pas à mettre les commentaires pour, pour donner vos avis. Merci.